A very good morning, everyone, dear uh, ninth standard students. In previous class, we have uh, we were discussing about the the chapter work and energy, and in that chapter, we have seen that uh, according to the science, uh, what actually we call it as work, and what actually we uh, uh, don't call it as a work, if uh, uh, the work uh, would have been done also, right? Means, uh, for example, a child, uh, uh, a boy studies or girl studies very hard. Uh, she will, uh, he or he will, or she will get up at the uh, early morning and study well, and then uh, till the evening she work hard near the exams. Uh, she will work up to late night, but still, uh, according to the science, we cannot say it's a work done right. So, in the uh, second case, for example, there's a wall. If you are applying force on a wall, you apply you applied a lot of force, but the wall will not uh, move, means it displaces. So, in that case, also, we cannot say the work is. Uh, done according to the science okay but uh, we know that uh, we have discussed the conditions also in the previous class that is condition is in order to say the work is been done so the must there should be a condition the condition is that the force should be applied the first condition and the second condition is a uh, there should be a uh, certain amount of uh, you know uh, displacement should be taken place uh, in case of when the force is applied if there are two uh, major conditions are uh, uh, applicable right in that uh, uh, sense we can say the work is done otherwise we cannot say the work is uh, we, we cannot we cannot say the work is done uh, according to the uh, uh, scientific way okay so next uh, try to understand some scientific conceptions of conceptions of work work means what are the conceptions means wrong uh, things there's conceptions in the sense uh, uh, in conceptions under new mythya golo anta heltirala so kannadadalli so some of the conceptions of the e naida namge adanna salpa nodana to understand the way we we work and uh, define work from the point of view of science so let us consider the some situations push a pebble lying on the surface now discuss module last class i think uh, push a pebble lying on the surface uh, to move through a distance for example a small pebble and a small stone and when you push it you to move uh, to a distance so in that case we can say that work is done right and you exert a <coughs> force on the pebble and the pebble get displaced this situation is work is done a girl pulls a trolley trolley move adru no work done anta helthe yakandre conditions na nimge helide last class alli conditions is nothing but a first condition is the force should be applied the second condition should be the object should move to a distance right for example if anyone uh, above condition does not exit work is not done so according to science we say that other conditions uh, satisfaction idu uh, satisfy agilla andre now enantivi work done agilla anta heltivi for example suppose i am pushing a wall so nan wall push madadaga wall move agala so avaga nanu force alla apply madirtene so adre aa force ige now work done anta helak barala yakandre wall move agala so wall displace aadre ashte now work done anta ಸಾರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಸರ್ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋನನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ Uh, in another activity could be done nimge think of situations in order think of situations where the <coughs> object is not displaced in state of uh, in, in spite of acting force on it okay so other situations for example on doddu stone ide adna nan displace malak try madide adu aaglilla for example on the train ide train anna nan push madboda aagalla hoda train you heard sir train bala heavy ide adu move aagalla so in that condition nan force apply martini aadre aa condition alli adu train move aaglilladakke nam en martivi scientific agi adakke ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೆನ್ ಪುಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಿ ಏನಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಬ್
ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಸಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌದಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಹೌದಾ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಂಟು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ದಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬುಲಕ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ಡು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ಡು ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ಡು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ಡು ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ರೈಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿ ಒ ಯು ಎಲ್ ಇ ಜೌಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೆ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಾದರೆ ಹಾಂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೂಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಫ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಇಡಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಜಸ್ಟು ಈ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ತ್ರೂ ಅ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸಿ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಸ್ ಇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಟೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಟೆನ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಟೆನ್ ಜೋಲ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಒ ಯು ಎಲ್ ಇ ಜೌಲ್ ಫುಲ್ ಬರೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಏನು
So uh, let object to stop after the displacement s. In this situation, the work done by the force f is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is f into minus s or minus f into s. It is clear that from our uh, discussion that the work done by the force can be either positive or negative. To understand this, let's do another activity. Let's try to see an activity. And then now, we will clear discuss the try model. So, you'll notice. Lift an object up. One object is lift. Work is done by the uh, force exerted by you on object. Okay. So, object moves upwards. The force you exerted is in a direction of displacement. However, uh, there is a force of gravity is also acting on it. Okay. Which of these forces are doing uh, positive work? Which of these are doing a negative work? And then, yeah, the positive negative is the object is the object is the object is the object is the work done is according to the definition so work done is the work done is negative when the force acts on opposite direction of the displacement displacement object is the opposite direction the force apply negative direction is the so work done is positive when the force is acting on the direction of a displacement force act maadid do directionally displacement aadre adu positive so force act maadid do opposite directionally displacement aadre adu negative one example nodana adrinda namage artha agutte anta nodana so a potter lifts a luggage potter andre kooli kelsa madonu avanu en martana sorry potter andre avanu madike martanalla avun potter antare sorry so avun a potter lifts a luggage avun solpa avun luggage iruthe avun luggage ettane yes to a 15 kg from the ground and puts on his head ओके ऑफ 1.5 मीटर सो अवनो ग्राउंड लेवल इन द मेल गड़े अत्ता है सो अधर वेट एस्ट इदे 15 kg इदे वो दा 15 kg अन पोटर अन दो लगेज वेट इदे 15 kg इदे सो दाट ही इस गोइंग टू लिफ्ट सो ही इस गोइंग टू लिफ्ट अप टू हम अच 1.5 मीटर 1.5 मीटर सब अवनो अधना ग्राउंड इन द अत्ता है सो कैलकुलेट द वर्क वैल्यूज ना हाँ कि आंसर बढ़ दो यूनिट बढ़ी तो वाला अदर इतने दिल कोड़ा मरन सो सल्यूशन नो मास अब दिल की जीस 15 केजीस एंड डिस्प्लेसमेंट तू 1.5 मीटर्स हो दा सो नेक्स्ट नाम इन मर्ड बेको फॉर्मूला आग बेको दा ओके नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला हाँ तीनों व्हाट इस द फॉर्मूला डब्ल्यूएस इ so W is equal to F into S. So S and the distance of the mass of F and the force and the force of the force is 15 kg and the force of the force is 15 kg mass of the weight of the weight and the weight and the weight and the now last class of gravitation will discuss more with the weight and the M into G mass into gravitation. So mass is to 15 gravitation 9.8 or the force of the force is equal to 10th. So 15 into 10 is 150 into 1.5. So the thing but 225 kg meter per second second square. So 225 kg. न्यूटन मीटर आई तो सन्नाटे दिन बटर 225 जोल सातना निम्न खेड़ दे न्यूटन मीटर अंतर बरेल लाना हुआ अध्ययन मर्तिनो एक्चुअली जोल अंतर हम बस साइंटिस्ट खेड़ा दन जोल लाना ना सो उन्हें सर मेले जोल अंतर हेड तो ही सो ये अंतर हेड तो इतना हूँ 225 जोल संतर इतना ना हो ये मर्ति कंसीडर मारती हुई, सो इले सोल्पा क्वेश्चन से दे, अदा क्वेश्चन से ना मिले ना डिस्कस मारना, सो इले नेक्स्ट नोड़ा ना एनर्जी, ओके, सो लाइफ इज इम्पॉसिबल अबाउट द एनर्जी, द डिमांड फॉर द एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, वी नो दैट एनर्जी मींस व्हाट कैपेसिटी डू वर्क, इसका डे एनर्जी to do work is called energy we know that so life is very uh, it's uh, uh, impossible without the energy or the energy is the now layout process on a malika gala now last class only could have discussed what is we know food we take food because of we get energy or the early biological laggy scientific laggy biological now here back and rally now with a glucose I get to convert again other than I'm gonna give it other in the now we can walk we can sing we can you know breathe also for all that uh, we need energy not only the human beings even the animals also do the same not only animals even the plants also get the energy we know that uh, <clears throat> in order to growth of our body in order to sustenance we need energy and that energy we are getting in the form of food and then i'm good today so <clears throat> the demand for energy is ever increasing so energy on the petrol diesel on the bike on the bike on the car on the car on the car on the energy is on the bike on the
ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಮೂವ್ ಮಾ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ವಿದೌಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಸ್ ದಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೌ ಸರ್ಟನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸನ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸನ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಸನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ದ ಅ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ ಲೈಫ್ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಜೂರಿಂಗ್ ದ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂದರೆ ವಿಕೆಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಅದು ವಿಕೆಟ್ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸಿಮ್ಲರ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ರೈಸ್ ರ ಹ್ಯಾಮಲ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ನೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ನೇಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ನೇಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಉಟ್ ಹೌದಾ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ತನ್ನ ನಾವು ನೀಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ನೇಲಾಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ವುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ನೇಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೈಂಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಟಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಟಾಯ್ ಬರ್ತವೆ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೋಟಿಂದ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೀ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೀಯನ್ನು ವೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಓದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನು ಮೇನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಯಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕೈನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೈನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಬೈ ವಾಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೈನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ವಾಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎರಡು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೀವು ಸೆವೆಂತ್ ಏಯ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಐ ಹೋ
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಗೇಟ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೊ ನೀರು ಜೋರಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೈನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡಾರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡಾರು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆರೋನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆರೋನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದಸ್ ದ ಮಿಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೂಡ ಜೌಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಜೋಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅದನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಎನ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಜೌಲಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಥೌಸಂಡ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಥೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಜೌಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಿಲೋನ ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಕೆ ಜಿ ಕೆಯಿಂದ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೌಲನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕೆ ಇಂಟು ಜೆ ಕೆ ಜೆಯಿಂದ ನಾವು ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೆನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಕೆನಡಿಕ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಕೆನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೋಷನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗನ್ನಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬುಲೆಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುವ ಅಂದವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಕೆನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಆರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಕಾರು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಾಯ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕೀದಿಂದ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆದಾಗ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿರೋಂಥ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್